విభజన చట్టంలో పేర్కొన్న హామీలను నెరవేర్చకుండా రాష్ట్రానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం తీరని అన్యాయం చేస్తుందంటూ అనంతపురంలో టీడీపీ సోషల్ మీడియా విభాగం భారీ ర్యాలీ చేపట్టింది కేంద్రం చేస్తున్న ద్రోహాన్ని ప్రజలకు వివరిస్తూ ప్రత్యేక హోదా సాధన కోసం ప్రజా ఉద్యమానికి సిద్దపడ్డామంటున్న సోషల్ మీడియా విభాగం ప్రధాన కార్యదర్శి సురేంద్ర నాయుడుతో మా అనంతపురం ప్రతినిధి రవిచంద్ర ఫేస్ టు ఫేస్ రాష్ట్రానికి ఇచ్చిన హామీలను నెరవేర్చడంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరిస్తుందని గత నాలుగేళ్ల కాలంలో బడ్జెట్లో ఎలాంటి నిధులు కేటాయించకపోవడమే కాక భవిష్యత్తులో అలా నిధులు ఇచ్చే అవకాశం లేకపోవడంతో అధికార పక్షం సైతం ఈరోజు ప్రత్యేక హోదా నిరాళంతో పాటు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇచ్చిన హామీలను నెరవేర్చాలంటూ రోడ్ల మీదకి వచ్చింది అందులో భాగంగా తెలుగుదేశం పార్టీ సోషల్ మీడియా విభాగం కూడా అన్ని జిల్లాల్లో వాక్ ఫార్ ఏబి అనే నినాదంతో ప్రత్యేక హోదా కోసం ఈరోజు జనముని ముందుకు ఉద్యమంలోకి తీసుకురావడానికి అనంతపురం జిల్లాలో ఈ కార్యక్రమాన్ని చేపట్టింది సోషల్ మీడియా చేపట్టిన ఈ కార్యక్రమానికి అనంతపురం రాష్ట్ర సోషల్ మీడియా విభాగం ముళ్ళుగూడు సురేంద్రబాబు నాయుడు ఈ అనంతపురం జిల్లాలో ఈ కార్యక్రమాన్ని చేపడుతున్నారు ఆయన అడిగి మరిన్ని వివరాలు తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం సురేంద్రబాబు నాయుడు గారు చెప్పండి గత నాలుగేళ్ల కాలంలో మీరు మనకి కేంద్ర ప్రభుత్వం అన్ని ఇచ్చింది కానీ ఏదైతే ప్రత్యేక హోదా మనకి సంజీవిని కాదు ప్రత్యేక ప్యాకేజ్ ఇచ్చాలని చెప్పి మీ అధ్యక్షుడే చెప్పడం జరిగింది మరి ఈరోజు మీరే నాలుగేళ్ల తర్వాత ఈరోజు ఏమి ఇవ్వలేదు కాబట్టి ఈ రాష్ట్రానికి అన్యాయం జరుగుతుందని చెప్పి మరి మీరు తిరిగి మీరే రోడ్ల మీదకి వచ్చారు మరి ఇప్పుడు ఉన్న పరిస్థితుల్లో ప్రజల్ని మీరు ఏ విధంగా మెప్పించి మీ వైపు తిప్పుకునే ప్రయత్నం చేయగలరు అసలు ఆ రోజున ఉన్నటువంటి పరిస్థితుల్లో ప్రత్యేక హోదా కాకుండా ప్రత్యేక ప్యాకేజీ ఇస్తాము వేరే ఏ రాష్ట్రాలకు ప్రత్యేక హోదా ఇవ్వడం లేదని చెప్పేసి కేంద్ర ప్రభుత్వం చెప్పడం జరిగింది దాంట్లో భాగంగానే మా అధ్యక్షుడు గారు ప్రత్యేక ప్యాకేజీకైనా సరే చట్టబద్ధత కల్పించి కంపల్సరీ దీనికి కావాల్సినటువంటి నిధులన్నీ ఇస్తాము అని ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి సహాయం చేస్తామనే ఉద్దేశంతో చెప్పడం వల్ల ప్రత్యేక ప్యాకేజీకి అంగీకరించ అంగీకరించడం జరిగింది కానీ ఈ రోజున కేంద్ర ప్రభుత్వం కుట్రలు కుతంత్రాలు చేసి ఆ ప్రత్యేక ప్యాకేజీకి కూడా చట్టబద్ధత కల్పించకుండా ఏవో కళ్ళబుల్లి మాటలు చెప్తూ టైంపాస్ చేస్తూ గడుపుతోంది కాబట్టి ప్రత్యేక ప్యాకే ప్రత్యేక హోదా అనేది వేరే రాష్ట్రాలకు ఏ ఒక్క రాష్ట్రానికి ఇవ్వడం లేదనే ఉద్దేశం ఆ రోజుతో మనం ప్రత్యేక హో ప్యాకేజీకి ఒప్పుకున్నాం కానీ ఈ రోజును చూస్తే వేరే రాష్ట్రాలకు కూడా ప్రత్యేక హోదా పొడిగిస్తూ ఉన్నారు మనకు ప్రత్యేక ప్యాకేజీ కూడా చట్టబద్ధత కల్పించలేదు అలాంటి సందర్భంలోనే మనం ఈ రోజున మళ్ళీ మన హక్కుల కోసం పోరాటం చేయాలి అని చెప్పేసి నాలుగు సంవత్సరాలు మనం మిత్రపక్షంగా ఉన్నాం కాబట్టి ఖచ్చితంగా న్యాయం చేస్తారనే ఉద్దేశంతో మనం వెయిట్ చేసి చూసాము కానీ ఇంకా ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ వాళ్ళు న్యాయం చేసే విధంగా కనిపించడం లేదు కాబట్టి తిరిగి రోడ్లపైకి వచ్చి పోరాడాల్సినటువంటి అవసరం ఉందని చెప్పేసి ఈ రోజున మేము మార్చ్ ఫర్ ఏపీ అనే కార్యక్రమంతో మన హక్కుల సాధన కోసం పోరాటం మొదలు పెట్టాం మీరు ఏదైతే చెప్తున్నారో ప్రత్యేక ప్యాకేజీ అనేది ఇవ్వకపోగా ప్రత్యేక హోదా కార్యక్రమాన్ని గతంలో ఇచ్చిన రాష్ట్రాలు కొనసాగించింది అని మీరు చెప్తున్నారు కానీ బీజేపీ మాత్రం ఏం చెప్తుంది ఎవరికి కూడా అలాంటి పొలిగింపు లేదు ఇది కావాలనే దుష్ప్రచారం చేస్తుంది కేంద్ర ప్రభుత్వం మీద అని చెప్పి వాళ్ళు హరిబాబు గారే అంటున్నారు మరి దీని మీద మీరేమంటారు వాళ్ళు ఏమంటున్నారంటే ప్రత్యేక హోదా అనే పేరు లేకుండా దాంట్లో రావాల్సినటువంటి నిధులు కానీ ఏ విధంగా ఎంత పర్సంటేజ్ ఇవ్వాలి అనే దాన్ని క్లియర్ గా ప్రత్యేకంగా గైడ్ లైన్స్ రూపొందించి వేరే రాష్ట్రాలకు సహాయం చేస్తున్నారు కానీ ఈ రోజున మనకు కూడా అదే విధంగా చేయాలి వాళ్ళు ఒకసారి ఆ ప్రత్యేకంగా గైడ్ లైన్స్ అన్ని కూడా హరిబాబు గారు కావాలంటే పంపిస్తామని చెప్పి కూడా కుటుంబరావు గారు మనకు ప్రత్యేకంగా చెప్పారు యాక్చువల్ గా అవన్నీ కూడా మీరు ఒకసారి పరిశీలిస్తే కేంద్ర ప్రభుత్వం తప్పకుండా మనకు అన్యాయం చేస్తోందనే భావన ప్రతి ఒక్క ఆంధ్రుల్లోనూ కలుగుతా ఉంది ఈ రోజు ప్రతి ఒక్క ఆంధ్ర ఆంధ్ర పౌరుడు కూడా బయటకు వచ్చి పోరాడాల్సినటువంటి అవసరం ఉందని చెప్పేసి ప్రతి ఒక్కరికి ఆ భావన ఉంది కాబట్టి రోడ్డు మీదకి ఈ రోజు ప్రజలు వచ్చి పోరాటానికి సిద్ధమవుతున్నారు ఇప్పుడు మీరు ఇవ్వడం మీతో పాటు అన్ని రాజకీయ పార్టీలు కూడా ప్రత్యేక హోదా నినాదంతో అన్ని ముందుకు వస్తున్నాయి మరో ఏడాది కాలంలో ఎన్నికలు జరిగిపోతున్నాయి భవిష్యత్ కార్యాచరణ ఎలా ఉండబోతుంది అసలు ఈ ప్రత్యేక హోదాకు సంబంధించి మీ తెలుగుదేశం పార్టీ నుంచి ఈ రోజున యాక్చువల్గా ఐదో తారీఖున చర్చలు ఉన్నాయని చెప్పేసి అమిత్ షా గారు బాబు మన సీఎం గారికి ఫోన్ చేయడం రమ్మని చెప్పడం జరిగింది కానీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరఫున ఒక బృందాన్ని పంపిస్తున్నారు వాళ్ళు మనకు చర్చలు జరుగుతున్నట్లుగానే మన పోరాటాలు ఆపకుండా పోరాడుతూనే ఉంటాము తగిన న్యాయం చేస్తే కేంద్ర ప్రభుత్వానికి సహకరించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాము ఎటువంటి పరిస్థితుల్లోనైనా ఆంధ్రాకు అన్యాయం జరిగితే మాత్రం ఎలాంటి త్యాగాలకైనా ఎలాంటి నిర్ణయాలకైనా వెనకాడబోమని చెప్పేసి ప్రత్యేకంగా తెలియజేస్తున్నాం ఈ నెల ఐదో తారీఖు జరిగిన సమావేశంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం స్పష్టమైన ప్రకటనతో ఈ